Noite de terça-feira, a equipe do TV Canal 13 flagra a situação de prostituição com travestis. Estamos aqui na BR-316, na região do bairro Dorival Parente, na zona sul de Teresina. Nós vamos conversar, é, saber do dia a dia, é, da, da, da vida do, do, dos travestis que fazem, né, que fazem os programas é, nas noites de Teresina. Os clientes que aparecem são mais homens casados, que são jovens... Mas são mais homens casados, né, jovens, mas também aparecem muito querendo fazer o mal. Né? Querendo fazer o quê? Fazer o mal. Fazer o mal, né? É isso. Então, assim, esse é um assunto mais sério, da, no caso aqui do, da, 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 da nossa questão. É, vocês acabam sofrendo um grande risco, por quê? Quando um carro para, é, chamando para fazer o programa, vocês não sabem o que realmente vai acontecer Sim. após entrar no carro, né? É, exatamente, a, a gente não sabe, é um risco que a gente está correndo de entrar dentro do carro sem saber quem é a pessoa e o que é que vai acontecer. A gente vai, ter, tem vezes que a, que a gente marca um tanto, aí quando eles fazem, aí não querem dar aquele tanto, ou não pagam e acaba espancando a gente, é um perigo que a gente todos estão correndo. Isso já aconteceu com você ou com alguma amiga sua? Não, já aconteceu, deu, deu, deu sair com dois rapazes daqui, e aí nós, nós combinar o preço, e quando chegar lá eles fizeram, e acabaram não quiseram me pagar, e ainda não espancaram. Aí espancaram você. Mas é, quando você passou por essa situação, você procurou algum tipo de ajuda? Você chegou a prestar é, é, queixa, fez algum tipo de denúncia na polícia? Não, fiz não. Não, fiz, não, 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 não fiz nenhuma denúncia porque eu não sei quem é as pessoas. Aí, bom, porque a primeira coisa, quando a gente vai fazer denúncia, eles perguntam se a gente conhece quem é e tudo, informação. Se a gente soubesse informação, a gente não ia ter eles. Mas durante o dia, você... Se veste de, dessa mesma forma ou não? Eu ando já, eu ando dessa forma, eu me visto de boia. Às vezes, a, às vezes eu me visto mais masculino por causa do preconceito. Por causa do preconceito, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. É, você é usuário de droga? Não, eu já, eu já tentei usar, mas não rolou. Não. não no caso, tem alguma, algumas amigas suas que são? Ah, tem. Mas essas. Mas vocês trabalham na noite de centro. Mas ela, elas alegam o quê? O porquê de usar droga? Para encorajar? Eu acho que é. Para encorajar. E aí no caso aqui, você faz o trabalho é todos os dias à noite ou tem os dias da semana? É, pelo menos segunda-feira que eu não venho, mas todos os dias da semana eu estou bem aqui. Os programas, eles costumam acontecer mais aonde? Dentro do, dos carros dos clientes ou em motéis? Às vezes a gente fica dentro dos carros, as maiorias daqui é dentro dos carros. Dentro dos carros, né? Se você tivesse a oportunidade de deixar a vida de realizar programas para ter um outro tipo de emprego mais comum, você eu sa sairia? Eu sairia dessa vida, porque corre muito risco, muito risco. À, às vezes a gente tá em pé, vamos pôr espaço, um cara de moto joga uma pedra, depois joga ovo, joga saco de lixo. E, acontece muitas coisas com a gente, a gente corre muito risco. Você, a sua profissão de fazer programas, você faz mais por prazer ou por dinheiro? É, eu faço pelos dois, prazer e a, e a necessidade. Né? Tá ok, então. então. Muito obrigado pela sua colaboração. Chico Filho para o portal TV Canal 13.com. O Centro de Convenções Atlantic City tem o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. São mais de 10 espaços climatizados e semi-climatizados, com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Boate, buffet completo. Realize sua confraternização conosco. Centro de Convenções Atlantic City, referência no Norte e Nordeste. 3233-3693.